வீடியோவில் நம்ம அப்ளை மெட்டீரியலை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் என்னோடய சாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க அப்ளை மெட்டீரியல் ஸோ இதுதான் என்னோடய டிஃபால்ட் மெட்டீரியல் கேட்லாக் அதாவது டிஃபால்ட்டாக கேட்டியாவில் இருக்கிற மெட்டீரியல் கேட்லாக் இதுதான் ஸோ இதில் உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி இருக்கும் ஃபேப்ரிக்ஸ் இருக்கும் மெட்டல்ஸ் இருக்கும் அதன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கை வாட்டர் அந்த மாதிரி விஷயம் ஸ்மோக் அந்த மாதிரி இருக்கும் பெயிண்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து பெயிண்ட் கொடுக்கலாம் மெட்டீரியல் கொடுக்காம அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேப் ரியோ நீங்கள் க்ளோவாக இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் ஃப்ளோரோசன் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன்ஸ் கொடுக்கலாம் வுட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பெயிண்ட்டை எப்படி எல்லாம் எடிட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படியே நான் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் இதில் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் நான் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வரும்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்ளை மெட்டீரியலும் ஆல்ரெடி நான் ட்ராக் பண்ணும் போது இதில் அப்ளை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேண்டாம் எனக்கு இன்னொரு மெட்டீரியல் வேணும்னு நான் கொடுக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் இந்த மாதிரி ஓவர்லேப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒன் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா அது வந்து அப்ளை ஆகாது அதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ட்ராக் பண்ணி போடும் போது இதில் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் விஷுவலாக வந்து இதில் அப்ளை ஆகாது ஸோ அந்த டைம் என்ன பண்ணணும்னா அப்ளை மெட்டீரியல் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஃபினிஷ்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒன்ஸ் நான் ஒரு மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ண பிறகு நான் எந்த பாட் பாடிக்கு நான் மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணுறனோ அந்த பாட் பாடியில் உங்களுக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் அந்த வந்து டாப்பில் வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மெட்டீரியல் நான் எடிட் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இந்த க்ரீன் கலர் நான் எடிட் பண்ண போகிறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னா எனக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய எடிட்டிங் ஆப்ஷன் ஒன்று வருது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டரிங்கில் வந்து லைட்டிங் ஸோ இதோட லைட்டிங் எப்படி இருக்கணும் ஸோ நம்ம லைட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு இடத்துல அடிக்கும் போது எந்த இடத்துல டைரெக்டாக படுதோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் கலர் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்க் கலர் ஆகும் தெரியும் இதுதான் காமனாக நம்ம ஒரு இடத்துல பார்க்குறது வெளிச்சத்தில் பார்க்கும்போது இல்லைனா ஒரு லைட் அடித்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ஸோ அது டைரெக்டாக படுற இடம் லைட் ஆகும் அது டைரக்ட் லைட் படாத இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் கலர் ஆகும் தெரியும் அதுதான் இந்த சேஞ்சஸ் ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டார்க் ஷேட் இருக்குல்ல அந்த டார்க் ஷேட் தான் அது இப்போ எனக்கு டார்க் ஷேட் வேணும் அந்த டார்க் ஷேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்னா ரெட்டிஷாக இருக்கணும்னா அதில் வந்து ரெட்டை அப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ ரெட்டை அப்ளை பண்ணும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிஃப்ளக்ஷனிட்டு ஒரு கேட்டகரியில் இதாகும் ஒரு சோப்பு கலர் லைட் அடிக்கும் போது எந்த மாதிரி ரியாக்ட் ஆகுமோ அந்த ரியாக்ஷன் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமும் எடிட் பண்ணும்போது உங்கள் ஆப்ஜெக்டோட லைட்டிங் ஷேப்ஸ் வந்து உங்களால் மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த ரிஃப்ளக்டிவ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா காமனாக இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து உங்கள் மெட்டீரியலை வச்சுருக்கீங்க ஸோ வெளிச்சம் அடிக்கும் போது அந்த ஆப்ஜெக்டோட ரிஃப்ளக்ஷன் உங்களோட மெட்டீரியல் அப்படம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ரிஃப்ளக்டிங் கெப்பாசிட்டி உங்களை பிரதிபலிக்கும் ஸோ அந்த பிரதிபலிப்பை நம்ம வந்து இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் நான் இதில் ஆப் அப்ளை பண்ணும் போது இந்த இமேஜ் அது பிரதிபலிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கும் அதுதான் ரிஃப்ளக்டிவ்னிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இதை நம்ம கஸ்டம்ஸாகவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இது மினிமம்லேருந்து மேக்சிமம் வரைக்கும் கொண்டு போக முடியும் நம்ம எந்த அளவு அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோமோ அந்த அளவு உங்களுக்கு ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இருக்கும் உங்கள் ஆப்ஜெக்டில் அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்சர்ஸ் ஸோ டெக்சர்ஸ்னால் நம்ம எதை சொல்லுவோம்னா வுட் வுட் டெக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வுட்டில் வந்து ஒரு விதமான ஒரு இரகுலர் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல ஒரிஜினல் வுட்டை கட் பண்ணி வரும்போது உள்ளே வர வரையாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதுதான் நம்ம டெக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே டெக்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக நம்ம க்ரியேட் பண
அதுக்கேற்ற மாதிரி டெக்ஸ்டர்ஸ் லைட்டாக ஃபார்ம் ஆகும் உங்களுக்கு கியூபிக்கல் பேஸ்னா கியூபிக்கல் பேஸில் இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதோட ஹைட் அண்ட் இதை உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ நான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணப்போனா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ட்ரக்சர் ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதை என்ன ஸ்கேலிங்கில் வேணும்னுட்டு அதே மாதிரி நான் ஒரு இமேஜும் இதில் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் எனக்கு தேவையான இமேஜ் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து டெக்ஸ்டராகவும் நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெட்டீரியலில் ப்ராப்பர்ட்டியில் ரெண்டரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மோட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொபகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ நம்ம காமனாக மாற்ற போகிறது என்னவோ ரெண்டரிங் மட்டும்தான் இதெல்லாம் அந்த மெட்டீரியல் எந்த அளவு உங்களுக்கு வந்து டெப்த்தாக வேணும் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குமா அந்த மெட்டீரியல் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து இதில் வந்து சில்ட்ரன்றது இங்கே வந்து பசங்க கிடையாது இதுதான் சில்ட்ரன் ஸோ பேரண்ட் சில்ட்ரன் ரிலேஷன்ஷிப்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை டெலிட் பண்ணும்போது அந்த சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் ஃபில்லட் பண்ணுறேன்னா ஃபில்லட் சில்ட்ரனாக இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ரொபகேஷன் மெட்டீரியல் டுவர்ட் சில்ட்ரன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் குறிக்கும் ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நேம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அனாலிசிஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நீங்கள் வுட் அப்ளை பண்ணாலும் சரி கோல்டு அப்ளை பண்ணாலும் சரி அது அதுக்குன்னுட்டு ஒரு விதமான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை ஆகிடும் நம்ம வேணும்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஸோ பெயிண்ட்டுன்னுட்டு இது பண்ணும்போது பெரிய அளவில் உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்க காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியலோ இல்லை யூனி டைரக்ஷனல் பை டைரக்ஷனல் மெட்டீரியல் டைப்பாகவும் நீங்கள் இதை மாற்றணுன்னா இதை எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் லெவலில் ஹை லெவலில் நீங்கள் மெட்டீரியல் சேஞ்ச் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ ட்ராயிங் ஸோ நீங்கள் ப்ரிவியூ பார்க்கும்போது என்ன கலரில் இருக்கணுன்றது தான் இந்த ஆப்ஷன் நான் நன்னுன்னு கொடுத்தனா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது ஸோ நான் கலரிங் கொடுக்கும் போது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் ஸோ மெட்டீரியலில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கான்னா நீங்கள் அந்த மெட்டீரியலில் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறீங்க எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை உங்களுக்கு ப்ரெசென்டிவாக காட்டணும்னா அது மெட்டீரியலால் தான் முடியும் நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் கொடுக்குறீங்களோ அதை வச்சு தான் உங்களோட உங்கள் ஆப்ஜெக்டோட வருத்து ஓகேவா ஸோ அஃப்கோர்ஸ் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அயன்மேன் படம் பார்த்துருந்தா தெரியும் ஐசிங் ஃபார்ம் பண்ணுற ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் கேவ்லேருந்து வரும்போது அந்த அயன்மேன் சூட்டை ரெடி பண்ணுவான் புதுசாக அப்படி ரெடி பண்ணும்போது ஐசிங் ப்ராப்ளம்காக அவன் வந்து சம ப்ராப்பர்ட்டி மிக்சர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவான் பெயிண்டில் ஸோ பெயிண்டோட ரோல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐசிங் அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மெட்டீரியலோட யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைனில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்யூ